Terima kasih. Terima kasih.
焼けすぎました。そう、髪型、ね、かっこよすぎるやろ、手越し、チャラいよね、この髪型チャラオやんけ、だけどこの業界、チャラオフ、向こうでもやから、こ<笑><笑><笑>の業界、チャラオフ、向こうでもやから、ロン毛が良かったのか、こっちが良かったのかでアンケートする、アンケート取りましょう、絶対ロン毛って、<笑>それ必要、このままロン毛が多いですもん、アンケート取りましょう、ロン毛と単発で、ロン毛と単発で。俺単発が多いと思う。もう、ね、違う多分単発は単発でもこの長さはこの長さで好きでも多分この色があんまり受け入れられないんだよ。分かってないんだよね。えゆうまどうしたのそこだけ染めるの忘れたの？いや違う違う違う。ここここと染めるのここもあるからここも染め子さんなかった。多分多分多分多分ある。ここもある。ここ<笑>単発にしていけばしくこと派手になるって。そうそう手越し手越しよく分かったね百七十二番。俺言ったもん手越しって。170番かえ、手越しそんな染め方してんの手越しこれします今今染めすこれですえ、真似したの真似はしてないいや、これはやってないですよこれ手越しこれやっすって<笑>あ,あ、全部その色なのはいこれ、手越しの話好きよ<笑><笑>手越しの話好きよ<笑>あの、あれだ左あるね、シフルあ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ,あ、あるよ、俺はできひんもんすごいな、はい、見よほらね。ほらねおおっとっとよかった今の方がいいってことだねよかったよかった今の方がいいってことだよねえ今日企画考えてこう企画,企画を山ほど考えたんですけど、ね、ちょっと打ち合わせの時間がなくて企画を来週にするんですけれども今後,今後やる企画発表しますじゃじゃじゃんまずですね月1ゲスト月1でゲスト呼ぼうと思いますでえー、っとですね、まあ、今3人ぐらい決まってるんですけどゲスト言っていいですか第1回目のゲスト、はい、第1回目のゲストは、まあ、ここ4人担当美容師のエルドラ渋谷エルドラードのクニさん呼びますあそっかユキはクニさんだもんねますで呼びますえっクルってたはいおおクニさん渋谷エルドラード美容室のクニさんがゲストで来ますで2人目言っていいですかそれはちょっとわかんないけど多分いけると思うあアルファベットにしておきますうん A グループのメンズナックルモデルの K さんはい K さん名字がああわめっちゃわかったメンズナックルモデルの R さんかなもうずっと歌舞伎いやわかるわ<笑>もうわかるわもうわかるわもうわかるわメンズナックルモデルの KR さんを KR さんが一回俺に連絡した時に、うん、いやゆしくんさ今度俺も出たいんだけどって言ってきて、いやいやいや、A グループ大丈夫なのそれさ、うん、大丈夫っしょ。<笑><笑>じゃあ、期待してますっ,つって。出たらすごいよね。すごいっすね。あとは、ゆうしさんの同級生でホストやられてる、あの僕も会ったことないんですけど、りゅうさんって人。ああ、そう。えりゅうさん。さんのそれ、りゅうさんやろ。<笑>違う、ホストプレイヤーで。で、あと企画が、この中めっちゃいた。あとが、あの期末テストをやります、来週。はマジでえおかしいのこれ、期末テストどういうふうにやるかっていうと、えっ、ー、と、研修の時間使わないけどぜじ、全従業員に、あの、俺が問題作ってくるから、3教科の。それを研修中にやってもらう。え、な何年生の問題え,え,ちえ,え算、算数と国語と高校入学。中学校の問題。俺はそれ、マジやりたくねえわ。それを全員にやってもらって、まあ、俺はやらんねんけど、全員にやってもらって、トップ通貨と、有志さんと、えっ、ー、と、最下位二人出るから。だから、根気でやってね、面白い回答とか狙うんでいいから。ほんで、アップ用のカメラを回答用紙側の方に持ってきて、俺こっち側に行って、あの、めちゃイケみたいな感じでやるからね、決まってです。で、もう一個が、絵コンテ。絵コンテストも、これもう、なんか、選抜でちょっとやります。絵コンテと決まってテストはこのメンバーじゃなくて、なんかその、最下位とか面白いやつちょっと読むかな。なんか、絵コンマジないわ。あれだ。アメドクでこっちは考えとんねしっかりほんでこれこれねちょっと皆様のねあの参加が必要なんですけれども今後どんなギリギリギリの質問でもいいし普通の質問でもいいからこうなこニコ生で答えてほしいっていう質問があれば俺の LINE に送ってください、まあ、返しませんけど送ってください質問 LINE の人数が増えるだけで
。うん、そうそう。で、こっからすごいのが、まあ、俺タイムラインとかも更新してないから。あのね、このニコラマ、多分女の子男の子、多分半々ぐらいで見てると思うんやけど、あのー、最近の若い子ってさ、うん、自分でさ、こう全身の自撮りとかするやん。ああ、インスタとかでさ。別にそれ顔映ってても、俺がスタンプ加えるし、まあ、自分でスタンプ加えてもいいし、あと首から下のコーディネートでもいいから、それを俺の LINE に送って。ほんじゃ、それを優一さんが評価してくれるから。例えば、足り、これ完璧やったら完璧って言うし、足りてなかったらここにこれ足したらいいよとか、こここう変えればいいよとか。それ全員が全員に返すのえ選ぶんでしょそういうこと選ぶ選ぶ。俺が選ぶ。まあ、けどそんなこうへんと思うねんな。どうする3万件それは恥ずかしすぎるやろ3万件とかしたらどうする<笑>確かに、ね、3万件三万件とかしたらもうやばいよ3万件とか来たらもう処理するよ全部徹夜徹夜,徹夜最近ほんまにもうたまにだって俺メモってるからねメールに思いついたことだけど一番面白いと思うのはやっぱ期末テストかなもうね台本もある程度頭の中で出来上がってるからこのカメラが2台あんねんけどニコ生にはそのアップ用のカメラをめっちゃうまく使いたいなとふと思ってお風呂入ってる時にでアップ用のカメラをここら辺に向けたらさ回答用紙をここに出したら、その、例えば、ゆきやがめちゃくちゃ面白い回答書きました、間違えて。その回答用紙をここに置いて、急にカメラ切り替えたら、その回答に映るわけやん、ちゃんと。そういうカメラの使い方をしようかなと思いますし、やりましょう。はい。楽しみにしててください。<笑>いいそうだね、がまじで。<笑>あ、まあ、髪型それでな、そんな真面目なこと言ってたらそうなる。髪型いじりマジやめろ、ほんまに。髪型はすごいいいと思う。<笑>色、色、色ね。止め忘れがちょっと。ちょ瞑想中。いや、マジ、髪型瞑想中とくだ誰やで瞑想してへんし。<笑>全然瞑想してへんし。<笑>普段何考えてんのえ、だって。普段何考えてんの俺一人ずつ行こうよ。普段何考えてるか。え、俺うん。俺が仕事以外のことでね。普段何考えてるか。俺、マジで最近ニコラムコしか考えてないで。普段考えてること。普段考えてること、今日のご飯何食べようって言ってたのかああ。そう、一緒やろ。やばいな、お前。いや、俺の場合に俺何も考えてないもん<笑>考えてないよなもういや右二人似すぎって<笑>いや似てるよ髪型もやばい,いや俺並んだら思うわいやこれでウド鈴木入ったらマ3兄弟やでほんまに全員が3かけたらマジでなんか似てるよねやっぱり髪型なのね一番はそうっすね髪僕のせいですね申し訳ございません仕事以外のことは仕事のこと考えろよってかかってあ、そあ、そあ、そえ、どういうのでしょう普段何考えてるの営業中以外、普段、だから、あの大半を占めてるのは何を考えているのかっていう。あ、そういうことですかえ、仕事のことはもちろん考えてる。ユースは何考えてるの誰俺あ、そういうことか。え、いろいろだよね。俺はもう考えることがその,その日によって違うじゃん。撮影があるときは撮影の時のためにやっぱいろいろ考えるし。俺多分結構考えてる方だと思う。撮影の前とかに、なんか、今日どんな感じで行こうかなとか。ファッションだったりとか、撮影がなんか増えてくるとそういうのあるよ、多分。沖縄楽しかったです。焼けすぎたね、でもね、ハワイ。クロスマック。あれ面白そうでしょ、あの、水圧のやつ。いや、運動神経抜群やなと思いました。水圧の空を飛ぶでしょ。あれ一回転してくれるのかなと思いました。俺もたもたもたもたもた,もた,もた。回るなと思った。絶対回るだろうなと思った。いや、俺、あれですよ、水圧が弱いから、まあ、一回でいけないんだよ、ね。ああ、水圧の問題か。知ってるあの、ほ、なんだっけあれ。ほっぷりばらしも。いや、全然違う。<笑><笑>そう、無理やったか。あ、いけるかなどうできるかな。ほっぷりばらし。あ、水圧で飛ぶやつ。水圧で飛ぶやつ。フライボード。あ、フライボード、フライボード。あ、ほっぷりばらし。ほっぷりばらしってね。だから一時期 CM やってたよ。やってたよ、水圧で飛ぶやつ。やってたよ。あれ、20万ぐらいでできるぞ。いやいや、そんなにかからないですよ。やってこい、誰がやんだ、20万でお前。20万ぐらいかな。7000円ぐらいかな、30分。え、めっちゃ行きたい。あれ、行きたくないことみんなで。え、行きましょう、行きましょう、行きましょう。行きたいです、行きたいです。行くえ、行きたいとかあんのえ、12時間ぐらいやりましょうちょっと最近え、普通に休みの日じゃあさ、マジで予約していってさ、それムービー撮ろうよえ、マジいいっすよいいっすよ行きましょうよえ、行こうじゃあえ、ゆきほんと来るなんで俺なんだよ、俺バックれないよ俺バックれないもん、一応ゆきは運転ないじゃんえ、違うっすよえ、なんでえ、免許持ってる人え、免許持ってる人いないのこえ、俺持ってるけどえ、ちゃんとゆきっすよ僕はメントリーになりましたえ、ゆきやと俺運転するしかないそうっすね、任せましたちゃんと飛べたよ。あ、あ、そっか、インスタ見れないか。もう見ろや。面白いよ、あれ。あれのスノボーバージョンみたいなのもあるらしいからね。やりたい。あとさ、こ
<笑>ほい焦がれることないのベに歌っとゼロ大きな案内しよう案内してください僕のことなんかやってほしい企画とかないあるなんかなんかこうざっくりでいいからさ考えるから俺が内容をなんかコメント言ってよ先週コメント全然拾われへんかったから今週コメント拾うんでうざっくりでいいからなんかこうなんていうのやってほしい企画<笑>黒髪もいいなと思うなんか黒髪の方がいいよみたいなの来ててんけどこっから黒にするって何やねんちょっとやってほしい完全に痛み無駄でしょ痛み無駄っすよ前それを失敗,失敗しなかったのね、冷めるとき。全く失敗しなかった。俺みたいに失敗しなかった。うん、俺、黒髪なのにブレッジかけてシルバー入れようとしたら黒髪戻ったからね。えいや、ドッキリやったいや、いいの思った。ドッキリ,ッキリ考えてきじゃん、難しいね。だから、めっちゃ難しいのよ。その俺、本格的にやったのかなって一回考えたのが、マジで寝起きドッキリ、量いったのかなと思ったの。え、それめっちゃ面白そうじゃない寝起きドッキリ、量やんねんけど、けど、ロケになるのよね、そうなると。ドッキリやね、あだって動画撮って編集したらさ俺もう仕事何してるか分からんやんもうドッキリは考えたけどだからドッキリ系は絶対にやるいずれ従業員同士のアルマゲドン面白いねなんですかアルマゲドンって何ですかえこの人がラブマゲドンじゃないのラブマゲドンってことでしょあこの世界にこいつらしかいないけど誰と付き合うの子孫を残せなんでなんでかみたいなねもう男しかいないけど男だけで子孫を誰を残す<笑>いやつらいなちょっと俺ちょっと真剣に考えるから全員ダメかち全員ダメかちありだよねありですねもう旅行して寝起きドッキリもゲテモノ料理に挑戦でゲテモノだけはほんと勘弁してくださいこの前春に春にさ高田の馬場に昆虫食える飯やるから行こうやって言ったら真剣にやるから,ってからよマジでダウンタウンデラックスでやってて俺そういうの興味あるからさ食べへんねんけど俺タランチョロが食べてるのタランチョロ食ってるよね稲子とか食った死ぬやんイナゴとかイナゴは本当に無理男気じゃんけんで何が面白いの男気じゃんけん今やってるしね俺ら俺らやってるねクセンスで男気メンバー5人おるからね今ダントツ今男気ランキング第1位が春<笑>でさ旅行とか行ってさ欲しいお土産とかカゴに全部詰めてそれを全員男気しようよ今日だってあいつ払ったのそれぐらいさ旅行行った時にね旅行行った時に多分おかげずっ10万とかいけたらみんなお土産欲しいもん全部詰めて最後男気して絶対誰か売りかけになるよいやだよ、そのね。あ、ね、あ、女性のありなしチェックも考えたのよ。みんなちょっと俺が考えてないようなこと言ってよ。考えてるから結構俺、お風呂で。そんなこと言ったらお前考えてること分からんから言えよ。感じろ、感じろ。目で見るな、脳で聞け。何今<笑>耳で聞けじゃん。<笑>ゃ寝不足やからさ、俺さっきまた回らんのよ、ね。お前、黄色あ、黄色ね。うん。自分で考えろよ、黄色。考えとるわ。何やこいつ何やこいつ,やこいつ<笑>お前それやべえぞ。いや、別に言っちゃう言っちゃうから。面白い。ダンス甲子園。ダンス甲子園いいっすね。ダンス甲子園。いや、もう5人ぐらいしか出ないだろうね。当たり前体操とかでいいでしょ。スポーツテストとかもやりたいけどね。あ,あ、スポーツテストやりましょうよ。え、例えばどういう企画なのどういう内容なんですかそのスポーツテスト。例えばなんか、その短、短距離競争だったりとか。ああ。なんか…砲丸投げとかですね砲丸投げは違うじゃん乗ってこいよ乗ろしよいやなんか俺あれめっちゃやりたいよねああいうのあのテレビ番組でやってるようなスポーツテストみたいなやりたいですやりたいです、うん、やりたいよね全然やりたいですあのビーチフラッグとかさはいはいはいあーあーいいっすね絶対口の中にその入るやつ従業員でビーチフラッグみたいなとかね走り高跳びはきついよねあー揃えないでしょあのさ全力でババ抜きってコメントがあってるけどこの前の天下一文道会ってテレビ番組やってた武道会じゃんそれさババ抜きのそうあーめっちゃ面白いあれしょあつしとやればあつしやればホリエモンとホリエモンとあのメンタリストの大悟がババ抜きしててんけどメンタリスト大悟すごいねあすごいんだやっぱどっち勝ったの5枚5枚でやるんですよ先に2勝した二勝したが勝ちでババ抜きババ抜きす順番とかもでここに立てる板があってトランプを1、2、3、4、5、6個置くんですよね。ババ持ってるやつは。でもババ持ってるって分かってるんですよ、初めから。で、それを、ババを抜いたら、交代なんですよ。ババを引き続けば引けるんですよ。大悟全部捨てるって感じです。やばっマジでこう当てていって。質問してんですよ。質問してこう、こうやってやって、そういうことどうですよね、みたいな。で、そういうことでこう、こう、こうですよね。だからこれは大丈夫ですよ、みたいな。すっごいあれ。やばあれすごい。
そういうのなんかや勝負したいと思っちゃうよね多分まんまとやられるのめちゃめちゃ面白かった<笑>あとオセ,ロオセロの世界チャンピオン対将棋のすごいやつが竜王っていうなんか格好のやつの戦いとかも面白かったそれもババ抜きそれなんいやいやいやそれはオセロっすオセロいやいやオセロの,の世界チャンピオンと将棋の世界チャンピオンで誰が将棋の世界チャンピオンじゃんいやけど将棋の人って100って先を見極むらしいんですよ、うん、あオセロもうまいめっちゃいい勝負やったっす嘘めっちゃいい勝負やったっす劇団一人とかもう何個や半分以上半でもらっとったんですけど、うん、最終的に50点ゼロやったっすなんか劇団一人のなんか将棋えー、オセロっすオセロって黒白あるじゃないですか半分ぐらい半でもらって初め黒やったのが最終的に全部白で終わったっす半分半でもらってスタートできんの全部全部白やったっすすごいねやば面白かったオセロ大会地味じゃない<笑>いやいやおもろいなそれ<笑>飛び箱どっちか飛び箱よくないですかえそうあ飛び箱い,いいけどね全然何段ぐらい飛べるかな飛び箱取らぬまんねん、うん、どこでやんの飛び箱池谷直樹のものまねして落ちてんだ肩こっちそれ厳しいでもやばかったよいやなんかさアクロバットスクールみたいなのあるって言ってたじゃん言ってないけど言ってないっすね俺なんかあなんかなんかフェイスブックで見ててすごいアクロバットのなんか爆中したりとかいろんな体操のなんかさ、はいはいはい、マットみたいなの引いてあるとかなんか一時間いくらかで借りれるんだけどそこでちょっとムービー撮りたいなとか思ってた僕体硬いんですよああそれいいですねやりましょうみんなに全員爆中体硬いからさアクロバットで体育館だったらあるんじゃないですかねアクロバットは無理じゃないですか体硬いのいやアクロバットやってみたいなと思うんだよね三人ぐらいしかいないですまあできないかえ息はできんじゃないの運動神経いたらいやーゆいさんちょっと来年サスケです<笑>あこれそれ見たいサスケ出てよくださいよゆいさんサスケいやいやいやもうあれレベル高すぎるえいけますってこれでしょ本気でそうそうそうサスケサスケ出ようかなえやんのサスケえサスケやるんだったら出サスケこの前やっとったんですよ来年のか今年の秋とかちょっと後でしゃまたしゃれときますねサスケのオーディションやってるからあそうなサスケとかやったらゆいさんもほんと体外人になるいや歌舞伎町東京所属桜井よしいって話<笑>俺,<笑>俺なんか目が誇ってたりとりあえず出ようか<笑>えうあれ簡単に出れるんですよねいやオーディションにあるんじゃんえけど出れるっちゃ出れる絶対出れることは出る確か予選あるらしい予選あるんですよ予選をクリアしたらテレビに出れんねんマジだから100パー出れることは絶対出れんねん確か予選ぐらいだったら通りそうじゃないゆうしさんはねバク転じゃなくてバク中もできるバク転はできひんねんゆうしさん怖いからあそうなのすぐ落ちないっすよね。いやいやいや、あのー、始まってたらららららら。トントントン。俺、ユースターがさ、あの、丸太みたいなにこうなんて、こうなってさ、その丸太がこう回って下に下っていかずに、ユースターがガー、それ笑っちゃうかもしれない。いや、落ちないな、あれ絶対に。あれは落ちないですか。あれは落ちない自信ある。だけど、ちょっとレベル高いな、あれは。いや、難しいと思うの多分これっすよ。この、ここだけの。いや、それだって第二ステージとかでしょ。第三さある。第三でしょ。あんなとこまで行けるわけないじゃん。だって消防車が無理なんですよ。やばくないですかいや、いや、ボディビルだよね。言っていいんですかあのインスタでえっていうか俺応募したけどあれ出れんのかなあこの前ゲンキングが最近すごい好きでゲンキングのインスタフォローしてんねんけどゲンキングと金子健ってめっちゃ仲いいねんあの金子健わかる極戦のわかるわかるわかる金子健がなんかボディービルダー選手権みたいなの開いたのよ開るのよねそれの締め切りが16日まででうわいいやんと思ってゆうしさんこれ出たらいいじゃないですかって言ったらもう応募したよっ,って<笑><笑>ファイヤーと思って早いっすねファイヤーあれ別になんかそのさ筋肉でかけりゃいいっていう大会じゃないらしいから形とか綺麗なラインってことですよ頑張ったらいけるかなでもある程度鍛えた高校生とかでもできるくらいだったらいけるっしょ腕,腕立て100回できますよさすがに余裕じゃない100回とか100回できる余裕っすよね余裕ではないと思うよえでも結構2人でしませんいつなんかやろ腕立てやろうって,言って俺,と俺とゼロの腕立て勝負する今<笑>ああいいっすね<笑>どっちが多くできるかね100回余裕できたけど100回全然余裕じゃないからね最後の辺やばいっすね。たぶん。うわってなっちゃう。腕立って。腹筋は、腹筋。腹筋の時のさ、顔ってめっちゃブサイクじゃない<笑><笑>踏みしめてる時。やばいよ、ね。腹筋のマシンだったらいいけど。そうだね。マシンだったら得意だけど、普通に腹筋はできない。一応ね、あの、これ今俺とゼロがつけてるやつね。これあの、従業員シャワリとか一切なさずに並んで買ってんけど、あの普通に109行って並んでなんでか知らんけど1個買ったから社長と握手してんけどでも写真撮れたじゃんあれ3つかなって写真撮れないからホントはいありがとうございます<笑>ユイスターの写真山ほど入ってるこれね1個しか買ってない写真撮ったのあったふざけんな俺全種類買ったわ<笑>これね<笑>全種類これね白ピンク緑
、えー、っと、黄色4種類で、このロザリオあんねんけど、で、4個買ったら、このゼロがつけてる、白と、なんかネズミ色みたいなのが混ざったデザインのやつ買えるんやけど、それまだ、買えるねんな、これ、この前、えー、っと、音って昨日かなこれ販売はされてないですよ、ね、昨日おとつい店頭販売109のところで、店頭販売してて、これまだまだ余ってるんで、あの、CM 分けね、URL が多分画面に載ってると思うんで、その URL から飛べば、このロザリオ、えっ、ー、と、3990円かな、1個。買えるんで、買ってあげて。ゆいさんのためにね、買ってあげてください。従業員だけで、多分二20買ってるよね。20は言い過ぎか。18 17ぐらいか。買わないの ?04 の1、2、4。結構いってる。10は従業員で結構買った、これ。白残り50本ぐらいしかないらしい。白がおすすめだよ。めっちゃ光ってるから。これ,これ光るから。ね。光るし、一回真っ暗にしてもらっていいですかゴム製やから、しかもこれ白の部分しか海とかクラブとか。こ<笑>こ海とかクラブとかで。<笑>君たちは消えないのかな<笑>海とかクラブとかで使えるゴム製のやつ、これ。まあ、今はちょっと真っ暗になるから、ちょっと見て抜いてね。テレビが明るいから多分、無理だと思う。いけるでしょ、いけんのかあんのかあいけるかもあっ光って光ってねえじゃねえかよ光ってるやんえっ嘘でしょ違うだって白だけ浮いてるじゃんめっちゃ暗いのあ若干光ってますえこれ色緑になるんですよ緑にならないえ蛍光塗料ですもっとこれもっと真っ暗なんですよ蛍光塗料ですれさほら蛍光塗料ですこれ見えるかな緑緑あっすごいすごいすごい有志内緒ちょうだいじゃあお前には内緒であげるわほらほら先っぽだけほら先っぽだけ緑ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほ The largest program on YouTube in history. Which is it? Bobos. を借りて本当にスポーツ大会やりたいねって話をしててあ URL ここに出てるからよろしく1個4000円やからね4000円時給1000円でもほら行けチェックチェック,チェック今行けほら買え買え買えまだ行ってないジャム白がおすすめだよ白がゆいさんジャム連れてってください,い行こうよこれ3回しようかしてえ今日っすか、うん、行きますいきましょういや何もないですけどジャム行こうよジャム後で行こうかなジャムにねこのまま生放送突撃したいねこのいいっすねどうもっつって楽しそう直樹さん本当にいんのかな今日とか俺ホントに直樹さんが毎日いるっていうのが信用できないんだよねいなかった時っすよ、うん、そんなにだってさ朝まで直樹さんやると思うえ気まぐれですじゃあ気まぐれそうだもんねああ直樹さんがしたああああわかんないんだよね直樹さんがずっといるから今日行ってみるわ
感想言うね来週来週もしよければ今週の企画ないの今週の企画ですか今週の企画急に始めますじゃあ急に始めましょうゆうしさんが思う現ホスト歌舞伎町で現歌舞伎町ホストで四天王を作るなら誰ですかどうぞ<笑>歌舞伎町四天王ホスト一応考えとくぞ企画これ言われた時にこれ言おうと思ってたんですよ歌舞伎町四天王ホスト歌舞伎町現ですよ現今の歌舞伎町で四天王を作るとしたら誰ですか理由を述べてくださいもちろんジャミオユウさんでしょでも俺を入れないでしょはい,じゃいまあとりあえず一人はやっぱりレア君はいはいはいはい、はい理由としては俺が普通に本当にホストの中で、はい、そのあのカリスマは誰かって言ったらレイラ君以外に当てはまる人はいないと思うはいはいはいはいなん,なんだろうなファッションからその見せ方がとにかくうまい,、はいはい、ああいうなんかカリスマ性がある人は俺は一人しかやっぱホストだっていないと思うから、はい、なんかわかんない売り上げがどう,のどうのこうのとかはわかんないけど売り上げもでもすごいじゃん、うんグループでもナンバーとか取ってるしあそこの大きいグループでやっぱナンバーを取るとかあんだけじゃあもう俺7年前からずっと看板でやってたからな、はい、そんだけ長くできると本当すごいと思うからまあ一人はレイラ君だねゆうさんが知ってなくても OK ですから、ね、会ったことないとか2人目お願いします2人目四天王でしょ四天王です4人もいるかって話ですかいやー誰だろうねレンジ君じゃないああそうっすねそうっすねはいはいはい新生やばいっすね、うん、まあそれやっぱ売り上げとか聞いてたりとか、はいはい、あと会った時に分かんなかったのねなんでそんなに売ってんのかが、うんうんうん、だけどだからこそ逆に興味持つしすごいなと思ったから、はいはいはい、そんななんかなんかふわってした感じですげえ可愛らしい感じだったから、はい、それでそんな売ってんのって本当にすごいなと思うからまあ、まあ、レンジ君、はい、3人目は3人目プレイヤーででしょプレイヤーすいやー、どうなんだろうね。一応、ヒカル君とかやっぱすごいなって思う。判定見たっしょ、コメント。え、え、なんか<笑>見てない、今の反応はコメント見てなかったです、ね。いや、ほんとに見てない。えー、っと、イゲン、どこやダーリンだよ。ダーリン、ね、ダーリンか。一応、ヒカル君は俺、あった初めて会った時から、はい、この人はなんか人としてすごいなと思ったの。はいはい、はい。なんか、ほんとになんか、多分仕事としてお客様に対してのなんか、意識の高さ、仕事意識の高さだったりとか、うん、まずはお客様って言うから。えー、あ、今日お客様がどうのこうのでみたいな。いや、別になんかこう、普通にフランクにお客さんがさ、とかさ、はいはいはい、僕がさ、とか絶対。<笑>えー、そうなんや。たくさんいる中で、はいはいはいはい、彼は絶対にお客様っていうの。すげえ。すごっ。俺らも統一しましょうよ、それ。そこがなんかもうすごいなと思って。<笑>すごいわ、まあ、そこの意識の高さだったりとか、まあ、話してて、はい、あ、あー、すごいな、これがホストなんだろうなって思う。やっぱり俺はちょっとチャランパランでやってきたところがあったから。まあ、3人目が次女ひかるさん、うん、ね伊集院ひかるって書いてる全然面白くないコメントしてるやつね<笑>雑学しとけよお前で4人目最後誰ですかいや笑ったやついるけどね壺<笑><笑><笑>浅いな壺が浅いわお前潮干狩りできればその浅さやったら<笑>それ笑うやつそれ笑うやつ,笑うやつ今日5回ぐらい受けたっす、えー、いや今日5回受けたって今日5回受けたって今ぶっ込んできたのねはいぶっ込んで忘れてたなんだろうな4人目最後の最後ですよ、難しいいやでも渚ひかるとかか松岡祐介とかかその辺なのかなと思うけどそれ完璧っすよ渚ひかるいや分かんないけど名前だけのそのはいはいはいはいのだけで言ったらその辺が出てくるけど志村つくんは俺あんまり分かんないもんね振り付けたら松岡くんだしエアグループでもう一個持ってくんだったら渚ひかるじゃんそれ以外だったらいないと思うどうしようどうしようグイグイ来てるあの、妖怪の人はあーあー<笑>いたいや歌舞伎町四天王に入れるならそこ入れちゃダメでしょ<笑>ダメなんすか<笑>あれはちょっとあれじゃんなんかもうあの回数言ったかもしれない色物枠でしょあれはいはいはいいやすごいと思うけどねわかんないでもだからあれ入ってたのそれ当時もあいや入ってないです大きいグループであそういえばあのグループもあったなとね、そうホスト業界も低迷してるのかな確かに昔だったら大鳥美堂とかさなんか妖精さんとかさなんかいっぱいあったけど、はい、今なんかわかんないもんねな渚ひかるでも確かにすごい聞くよねなんかめっちゃ聞きますよね
、だ逆に誰だと思うなんか他にじゃあいるいやこの人はどうですかみたいなこの人はどうですか僕ホスト知らないですかねいやこの機会な今グイグイ来てるホストとかって言ってるの最近男前なと思うのは渋谷夏樹さんですけどね僕はあああそうなんだ結構おもろいですよ喋るの越前龍馬さんかっこよくないですかデュールのすごいらしいよでも売り上げもそうやっぱ僕は最近もう本当にこの人マジで面白いなと思えばマコスさんですけどいやあれはそうマコスさんはもうテレビ向きだよねやば芸能人はですよねあそこまで行ったらプライベートの時のあの静けさ半端じゃないですかそうそうそうお疲れーっ<笑><笑>お疲れーっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっレイ,レイ君って誰誰レイ君レイってあのレイセンスの<笑>してんのにないのセンスのレイかなんかメンズナックルで今回なんかなんかベストイレブンみたいなのやっ書いたああ見ました見ました見ました見ましたエルドラウンド見ましたユさん見ましたよ俺ミッドフィルターかなんかにいたね、はい、中盤ぐらいに見ました見ましたあどうありがとうございますって感じだったけどフォワードは誰ですかえワードは確か松岡優介さんとでもそこで評価してるのは冬月ウルフの人だからいやそれはちょっとひいきやろって言ったトップ2同じグループちゃうやんと思って<笑> 1個思ったのがさベストイレブンのキーパーってかわいそうじゃんおばでキーパー誰絶対は覚えてない全然知らない人だったねキーパーあれ面白かった、ね、でもあれエアグループが一人も乗ってなかったからレイラ君とかあの乗ってなかったからまあちょっと違うあれやってみたいあれ直木さんに作らしたいねあれあーベストイレブン歌舞伎町みたいなあ、まあ、歌舞伎町じゃなくてもいいじゃん全国のベストイレブンはるかさんとかも入ってくるでしょうねじゃあおーあーゲンのゲンユニバースの DSD のえー、全然押すとかんないあの人かっこいいよね一回行ったよねそうなのさはるかさん一回来たっすよねうんどこにあうちの店にです歌舞伎町ベストイレブンやったら面白いねそういうのやってみたいであとは企画ですか僕一回これね一個ね<笑>全部任せて一個これパクリになっちゃうんですけど<笑>これ有志さんと聞いてみたいんですよマコスさんがやってて本当に面白いなと思った企画があって、うん、僕がね個人的に面白いなと思った企画なんですけど今社長じゃないですか有志さん、うん、歌舞伎町のホスト誰でも雇っていいんですよオーナーナとか何から全て関係なく代表誰にしますか代表代表取締役だからオーナーなんですよ役職代表取締役社長これ誰にしますか株誰でもいいっすえそれど,どこの人入れていいの誰どこでもいいっすどこでもいいっすいやいや俺は冬月翔さんも入れ始まるやねそしたら冬月翔さんを代表取締役社長っすからそうそうじゃあう怖くてしょうがないけどねそこの上になんて痛くないけどねじゃあえー、総支配人総支配人、総支配人だからそこになってくるともう硬い人を入れたいよねなんつうのプレイヤープレイヤー兼みたいな感じよりも、はいはいはい、そこはまだ誰だろう怖そうな人じゃないですかいやいやむずくないそれ総支配人それ何それ何あのプレイヤーの中で入れんじゃないんだプレイヤーで入れんじゃないのプレイヤーだったらめっちゃ言いますしゆうさんがもう一緒に言うたら働きたい俺のために頑張ってほしい人っす総支配人誰にしますか代表と一番上がそのお店の一番上が言った冬月翔さんじゃないですか、うん、代表取りますじゃあ総支配人としてむず<笑>総支配人<笑>むずいいや俺知らないし、ね、そこ<笑>あんまり知らないしいや知り合いでもいいですよ、えー、そこの人を一緒に働きたいなと思う他店だけど一緒に働いてみたいなみたいなえー、総支配人でしょ、はい、他店だけど一緒に働いてみたいなでも、はい、会ったことある人でしょ、はい、誰だ誰だ誰だ誰だいっぱいいますよ、そうしない。誰だ、ちょ、行ってみてじゃん。お前だったら何、武蔵さん良さそう。まあ、確かにね、武蔵さんとかやばい。宮本武蔵さんですか。オーパスト。うん、ああ。武蔵さんはそうしないに持ってきましょう、じゃあ。いいっすよ、いいっすよ、土台で行かなきゃ、じゃあ。そうしないに、ま
ちょっと店長とか確かにややこしいんで、うんまあ、代表取締役が宇津木首相さん、うんうん、その右腕が宮本武蔵さんじゃないですか、うん、じゃあその下を支える主任と副主任決めてください一応立場上主任の方が上ですから、ね、主任と副主任主任と副主任ね幹部,その幹部補佐まで行ったら悪口だ幹部補佐を言,言ってもらうから最後にマジで言ってもらうから最後にそれは本当に悪い口になってた主任直樹さんじゃんあーあー主任直樹さんですか、うん、逆に直樹さん,直さん<笑>そ,えそう支配にいちゃうかなと思ってたけど俺はえじゃ総支配人いやちょっと待って総支配人をまず、はい、あの<笑>あの武蔵君っていうのは、はい、ちょっとまあ保留にしときたい<笑>なんかなんか直樹さんより武蔵さんは上だからそうそう思ったんですよ、ね、思ってるみたいなあれだったら嫌だから、はい、だけどなんか直樹さんはなんかそこなんかわかんないけど、はい、俺をポジションするならなんかあの人はちょっとなんかそこじゃない方がいいなと思って、はいはいはい、これはね主任直樹さん副主任、うん、副主任はいいっぱいいますよ、伝説のホスト山ほど妖精さんとか一茶さんとかあその辺入れてくるんですか全然直樹さん入ってますからねそうかそうかそうかえ健三さんでもいいっすよ別にいやいやいやもう,もう暴れん坊将軍だから健三さんでもいいっすよ難しい難しい難しいあの人ダメだ暴,暴れん坊将軍だから難しいわすぐ暴れちゃうから官房補佐じゃないですか官房補佐官房補佐はユキヤでしょいやあれやあの官房補佐は東條誠だ<笑><笑>でしょうねでしょうその辺にいてほしい<笑>いてほしいやっぱいてほしい何,何かしらしてほしいなんかいろいろこうね引っ張ってきそうじゃん、はいはい、で退入とかは全部誠さんですかじゃあ退入とか退入,退入の面接とかは違う絶対に違うでしょそれは退入の面接誰の処置ですか官房さんの仕事は何ですか板客の処理とかですかえ<笑><笑>分かんないけどなんかまあ軽い広告軽い広告等にあ、まあ、でもどうなんだろうな当時の誠広告等にすると色が出てしまうからね確実にその店そうですね、うん、当時の誠官房さんやめようか<笑><笑><笑>いやいやいやもうこれ難しいわ誰か作ってほしいわこれをねやっとったんですよ誠さんで誠さんは何をやってた誠さんは誰を選んだ誰だっけな一茶さんはなんか会ったことないもう六本木のホストとりあえずなんか岡山って固めてたんですよクラブ岡山みたいなってあクラブ岡山みたいなってて<笑>、まあ、そうなるよね会ったことないんですけどなんか岡山なんでよろしくお願いしますみたいな一茶さん言ってて面白いなと思っててああで誠さん誰だいえ誠さん代表取締役誰にしてたっけあそう知ってる人いるのえだってこの番組見てる人は基本的に金持って市長とクラブなわけ見てるから<笑>誰やったっけいや鶴見一茶さんとかさもちろんそんな入れたいけどなんか分かんないしそんなになんか仕事中はあれ見てないから、はいはいはい、そんなん言ったらだってねえゆうゆしくんとかも入れたいじゃんああそうですね新のさあ一条ひかるはなんかあ入れてましたひかるさん入れてました、ね、入れたいわあ夏木さんも入れてましたね確かあそうなんだあ入れてました入れてました結構有名で固めてきてましたねえ面白いねいや、この、この企画面白いですね。夢見てるんだよ。そこに入っていきたいところさえね、誰かが選ぶところに。そうそう、ね。ゆうしさん入ってないからって若干思ってたんですけど。いや、絶対入ってるでしょ。入ってなかったっすよ、ゆうさん。マジでマコスさんのランキング入ってなかったっすよ。ほんとに言ってるぞ。多分あの人ネオホス嫌いやねん。<笑>最近、そのネオホス最近気づいたけど、多分あの人ネオホス嫌いやと思う。なんネオホスってな<笑>誰<笑>そのポジション誰今<笑>ネオホス。ネオスって何なんだ遠間子直樹有志と挟まれてる感じ、うん、どういう意味わかんないえに似てるってこと似てないよね全然<笑>似てないでしょなんかでもあ,あ、アミさんも入ってましたねマコスさんのランキングあ、アミくんはい、初めて俺よりぶっ飛んでると思った人ってましたね、アミさんの確かにぶっ飛んでますもんね。言,言ってたじゃないですか、あの、あのサンタの衣装の話。ああ、サンタサンタがなんか衣装を借りて。サンタじゃないよ。普通に撮影の時に。撮影の時に。衣装の時に。全裸だから。<笑>えー、ノーパンなのみたいな。<笑>いあの人は相当ぶっ飛んでる。<笑>でも面白い。あ、もう後半残り15分になりましたんで、とりあえず CM いきます。<笑>
ラストソングやるなら書いといてください CM どうぞさあずらり並んだ最強コンテンツ早速ご紹介しましょうまずはナイトチューブ最大の武器であるレギュラー番組から Here we go 毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組もちろんお店もホスト情報も完全にフォローツイキャスで日本全国のホストの今を一望できますサイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムラインライブマップで今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然ナイトチューブではホストになりたいという日本人の希望者に自らアピールできる場所を提供やばいっしょナイトチューブ試した人から面白いめっちゃ熱くしてるっすよ。よっしゃー。えー、っと、じゃあ、その中から選びましょう。フォーエバーラブで。ファーストラブや、間違えた。ファーストラブあったナイス。<笑>兄ちゃん。ねえっすけど、ファーストラブで。ランニングマン。いやー、マジ、来週のちょっとあの期末テスト、絶対に面白いと思うから、楽しみにしてて。俺司会進行大金頼むもんあと俺丸つけとかやる<笑>もう最近俺も司会 MC に回ろうと思って誰が一番面白い回答するかな英語とかめっちゃ入れたいもんなこの英語を和訳してやりたい全然面白いなんてどうぞなんか普通になんか普通にバカみたいな全員<笑>いやもう許すそれはうまいことやるっすだってもうそうなやつ山ほどおるやんうちの店いや俺人のこと言えないから<笑><笑>楽しみやわ<笑> MVP 決めとくから俺回答でなんかこの回答マジすごいな<笑>何するあれでいいんちゃうんすかあ平均点も出そう平均点も平均点出すわ MVP <笑>でしょこれどういうこと ?MVB って言って MVB あーなんとかバカバカってことやろあそうモストベストバカじゃないなんてモストベストバカじゃないモストベストバカだね何にしますファーストラブでいいですかいいっすよやりましょうファーストラブで見えてるチェチェチェチェチェこれさ「When Never You」は歌えないですか「When Never You」は高くて歌えない俺、喉にね、やられたんだよね、最近、本当に。え、俺、何歌うって言ったのファーストラブ。ラブ俺、今日、龍神になってさ、龍、う、神、ん、って歌下手になったよねって言われて、<笑><笑>ちょっとショックだったな。<笑>そうなんだよ、と。目鼻口いいな。何すか、目鼻口って。歌すかあれや。そ,れそんな歌うのそういうの歌。サマータイムクルージン歌えないんだもんね。サマータイムクルージン。全然違うの<笑><笑>何の曲だよ。あなたへ来るぜ。ノエル点数悪そうね。すごいノエル知ってんの。コアだね、コア。<笑>センス。来てる人っすせやな。社長は多分低いと思うよ、俺。だって、ユウマ、携帯持ってて。はい。でもユウマ、俺の携帯知らねえっていうぐらいですもん、僕。歌える曲なんてありません。ユウマくんも結構バカだよ。俺英語得意よねいやだってねゆうまくんのおバカな話ねよく話してんだけどなんかキッチンの当番ってあんのでキッチンの当番でそこでしゅんくんの人がやばいやつやあの洗い物しててずーっとねあーでゆうまくんがしゅんくん偉いなーっていつまでねやってんだよ誰だよ当番のやつ当番じゃないっしょっったらゆうまさんっす<笑><笑>それなキッチンドーバーねキッチンドーバーめっちゃタバコ吸いながらアシュ君の偉そうにプワーやってて誰が一生懸命やってて,って、ね、お前キッチンドーバーかいや違います
あそうなんえらいなキッチン飛ばせるのにやって誰やキッチン飛ばん今日のやつを呼んでこい言ったるわヒューマンさんです爆笑あれ結構バカだと思うけどだからルイっていう従業員もアホなのよこの前なあの M テーブルで出前が出たから出前だからチンしなあかんってなってあいつアホやからアルミラップじゃなくてさアルミホイルを上にやってさチンしたらレンジにバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババこのフェイバーはがした苦くて切ない香り
すごいほら味噌スープ味噌汁のことは味噌スープっていうからなあいつらなかなかよかあれあれぞカリスマやん<笑>来週楽しみやな早く来週来週のちょ企画マジやりたいねんな期末テストほんまにやりたい中学校入試にするのか高校入試にするのかえ中学校にしよう中学校入試小学校,小学校生小学生の問題やそれまっけどあかんわ英語科とせあの歴史があるからそれマジやりたくねえわ高校入試にしよう高校入試のちょ待って待って待って高校入試みんなできないってえ中学生で勉強したやつやで義務教育は中学校までやからいや小学生のやついいんやよ英語ないっすもんえ、算数にしてよ。数,数学じゃ、<笑>数学とか無理だろ、気持ちいいいや、もうやるやる、俺がやる、もう決めた決めた。さあ、楽しみやね。選抜メンバーが、前4、後ろ3がいいから、あ,あ5人選抜する。5人選抜する。5人ね。五人。余裕で1位取れるでしょ。1位取ったらかっこいいよ。頑張って、塾帰ろう。1位<笑>期末テスト1位取った人はその日のラストソング1人でここで歌うえ歌っていいゆうしさんも歌わへんし俺も歌わへんしえ1位ゆうしさんからなんかプレゼント逆に歌いたくないんじゃない<笑>いや1位ここで歌う絶対に歌いたくないんじゃない1位になったらさなんかもらいたくないあの最下位の人じゃあ最下位が最下位が1位に位プレゼントなんかプレゼントいいんじゃないのでいいですねそうでしょうかてかセンス誰が一番頭いいパッと見パッと見てか今やったらレイとかじゃん大学見てるの今現役でそういう問題か<笑>俺大学生だった時は全く勉強してなかったで<笑>楽しみやなこれみんなあれあのはあのなんていう発表する前にあの誰が1位やったかこの中に1位がいるんで誰が1位ですかって俺聞くからアンケートするから誰ですかっつって当てれるかなみんな俺は参加せえへんから俺はなんかこっちの方で俺でも司会進行するから俺普通だと思う多分絶対俺多分1位になっちゃうよ楽しみにしてるよ誰にも教えへんから俺しか知らんから本番までこのこ,ここの発表で知るからあの来週の放送でじゃあいやマジで楽しみにしてるからみんな分かる感じにするから面白い絶対面白いないよそれは面白そうだね最終学歴も最終学歴も言おうか楽しみにしてくださいね、はい、来週。ああ、もう彼はお眠です。また来週、<笑>おやすみ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。